さて今回はタイトルの通り面白い BTS に注目していきますステージや MV で爆いけな姿を見せてくれる BTS ですが巷には彼らの面白動画も多く出回っていますよねそしてなぜか BTS は笑いにも貪欲でアイドルがそんなことしちゃうのというようなことをしたり日常の遊びの中から芸人さん並みの笑いが生まれたりとさまざまな表情を見せてくれますそんな彼らのクールさとキュートさに笑いというエッセンスをプラスしたアーミーの愛のある編集動画を見て癒されている方も多いのではないでしょうかそこで公式動画でも配信されている彼らの面白い動画をいくつかまとめていきたいと思いますたくさん笑って心をほぐしていきましょうバンタンは癖強めステージの上ではかっこよくて綺麗でクールかと思えば甘い表情でアーミーの心を奪っていく BTS ですが彼らのもう一つの魅力は芸人さん並みの面白さです今となっては世界的スターの BTS ですがここにたどり着くまでに彼らは SNS を活用して本当に多くの動画をアップしてアーミーと共有してきましたこれは事務所の戦略だったのかもしれませんがそのおかげで彼らの魅力が世界に広まったのは間違いないでしょうそして世界的スターとなった今も不定期ではありますがラン BTS やウィバースブライブでこれまでと同様に動画をアップしてアーミーを楽しませてくれていますねそんな彼らの過去動画から彼らが発揮するやんちゃな芸人魂について振り返ります3枚目な BTS が癖になること必至です伝染、やあ。7年前の2015年3月15日バンタンボムで配信された動画ですがまだ若い BTS メンバーたちが練習室で遊んでいますなぜこの遊びを始めたのかは詳細不明ですがメンバーが集まって手手の謎の合図に合わせて体を反らして手を振って「やあ」と叫びますこの行動の意味が何なのかは分かりませんがとりあえず楽しそうですねジンテテジミンチョングク j ェイホープが一通り盛り上がった後シュガがバタバタと走り寄り体を反らして片手を上げて「やあ」と参加するのですが一人で盛り上がるシュガを無視して他のメンバーは波が引くようにその場を離れてしまいます普段言葉少なくてクールでどちらかというとツッコミタイプのシュガがいじられ役になっていることがレアで面白いですよねチョングクなんてその状況に思わず笑ってしまっています最後まで一体どういう遊びなのかは不明ですがとにかく楽しそうなメンバーたちに癒されますね手をぐるぐる回すと逆回転さて次の遊びは何でしょうか2022年2月にバンタンボムで配信された動画をご覧くださいスマホの画面を覗き込んで何やら楽しそうな自民ジョンルク人仕事合間に自民流関節のほぐし方を自民が RM にレクチャーし始めるのですが立ち上がって両腕を顔の前でゆっくり回転させ次第にスピードアップびっくりする速さで両腕を回転させる自民を見てヘリコプター見たいと言って笑ってしまう一同そして RM も挑戦しますが自民の速さには及びませんやっては見たけれどちょっと恥ずかしそうな表情を見せるシャイな RM に胸キュンさてなぜこんな遊びを始めたかというと高速で腕を回転させているところを動画撮影すると腕が逆回転しているように見えるんですってチョングクもトライしますが自民ほどの速さで腕を回転させることはできずこんなところでも自民は身体能力の高さを見せつけてくれますさあ遊びも真剣な BTS 最後に自民が遊びとは思えない集中した表情で高速腕回転を始めます
それをジンとチョングクが動画を撮影し動画をみんなで確認して大爆笑一瞬逆回転になったと楽しそうなチョングクの笑顔がとってもキュート遊びも仕事も真剣な BTS なのでしたそしてこれは2022年の動画ですがメンバーのノリがデビュー当時の動画とほとんど変わっていませんねそんないつまでも少年の心を忘れない彼らの笑顔に癒されているアーミーも多いのではないでしょうかスマホから登場今から9年前の年末2013年12月28日にバンタンテレビの BTS ボムで BTS マジックショウという題で配信された動画をご存知ですかまさにデビュー当時のまだ10代から20代前半の彼らが撮影した動画です登場人物は j h o p e j i n t e t e j i m y 4名一体何をしている動画かというとスマホの画面から飛び出す遊びをしています j h o p e が構えたスマートフォンを「えい!」と振るとペットの上にテテが飛び出してきました続けてジンヒョン出てこいと再びスマホを振ると浴衣姿のジンが飛び出してきますそして最後にこれまた浴衣姿のジミンが飛び出しました言葉だけだといまいち伝わりにくいかもしれません撮影した動画を編集してスマホを振るとスマホから飛び出したように見える動画を作成して配信されたものです成功動画の後に NG 動画も収録されているのですがゲラゲラ笑いながら何度もスマホの画面から飛び出して本当に楽しそうですジミンは勢いよく飛び出しすぎて浴衣がはだけて BTS マークで保護されたりしてとアイドル扱いされていない感じがすごいですよね全体を通して修学旅行の男子部屋といった雰囲気で終始ドタバタした動画配信なのでしたそしてこの動画の編集作業も彼らが行ったのかは不明ですが編集作業もさぞかし盛り上がったことだろうと想像するとさらに笑いがこみ上げますアーミーからもらった T シャツでノリノリ8年前の2014年7月18日に配信された動画はアーミーがプレゼントしてくれた T シャツを着て盛り上がる7人の面白動画ですそれぞれの T シャツの胸には名前背中にはそれぞれの当時の面白いニックネームが書いてありますこれを作ってプレゼントしたアーミーも相当ユーモアのある人だと思いますがそれを面白がってきている BTS メンバーの素直さというか面白さにかける芸人魂のようなものを感じますねそれぞれの T シャツの背中には次のように書かれています出演順に見ていきましょうてて成人これは子供っぽいけど実は成人だよというちょっと自虐ネタ自民ビジュアル7位これは見るからに自虐ネタですね RM84 年生まれではない見た目がお父さんっぽいということでしょうか j h o p e 騒がしい希望とにかくやかましいということみたい主が SWAG 当時の SWAG の口癖改めて指摘されるとちょっと恥ずかしいですよね音楽に合わせて T シャツの背面に書かれた自虐的なニックネームをノリノリで見せてくれる彼らの無邪気さとユーモアセンスに笑いが止まりません特にクオズの2人が盛り上がっている様子がとってもキュートで今も昔も変わらないクオズの友情を感じますねまたこの容姿なない動画が好きなアーミーは多いみたいで動画の中には出てこないジンとチョングクの T シャツについてのツイートもされています全員でこの T シャツを着ているところを見てみたいものですまとめさて BTS の面白い遊びをいくつかまとめてみましたがいかがでしたかきっと皆さんもそれぞれお気に入りの BTS 面白動画があるのではないでしょうか
探せばもっとたくさん出てくるはずです最近ではジンが個人でバラエティ番組に出演したりなん BTS ではこれまでのように7人で盛り上がる姿を見せてくれたりスターになっても飾らない姿がさらに彼らの魅力を引き立てますなんだか暗いニュースが多い昨今ですが星の面白い動画を見て笑って癒されて毎日の活力にしたいものです過去の動画を振り返って彼らの面白さという魅力を再確認しながら7人で活動再開するその日を待ちましょう。